हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स पेल्विस और पेरिनियम हम स्टडी कर रहे हैं आज का टॉपिक है पेल्विक मसल्स ओके चैप्टर नंबर थर्टी फोर है बी डी चौरासिया वॉल्यूम टू का और पेल्विक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं बिकॉज ये जो पेल्विक मसल्स हैं दैट विल एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि जो पेल्विस की डिफरेंट वॉल्स हैं वो किस तरह से फिलअप होती हैं और पेल्विक डायफ्राम का कॉन्सेप्ट क्या है सो लेट इज स्टार्ट पेल्विक मसल्स दे आर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स बेसिकली सो पेल्विस में जो मसल्स हैं दे आर टू ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाता है ग्रुप नंबर वन इज पायरी फॉर्मिस एंड ऑप्टरेटर इंटरनस दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल्स ऑफ द पेल्विस एंड देयर फॉर दे आर द लेटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप ज्वाइंट ठीक है एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब इन द लोअर लेम सो पहला ग्रुप है जिसमें है पायरी फॉर्मिस एंड ऑप्टरेटर इंटरनस पायरिफॉर्मिस एंड ऑप्टरेटर इंटरनस एक्चुअली आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं एक मसल तो इनमें से नजर भी आ रहा है यू सी दिस इज द पेल्विस ऑब्वियसली दिस इज द हिप बोन सो ये लेटरल साइड होगा तो ये रहा ऑप्टरेटर इंटरनस इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड और यहीं से अंदर से गुजर रहा होता है पायरिफॉर्मिस सो पायरिफॉर्मिस इन ऑप्टरेटर इंटरनस बोथ आर लेटरल रोटेटर्स अच्छा दूसरा ग्रुप इंतहाई इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप और इन दोनों को मिला के हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेल्विक डायाफ्राम ओके सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी कौन से दो मसल्स हैं लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस विच विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मसल्स ऑफ द अपोजिट साइड फॉर्म द पेल्विक डायाफ्राम अब ये जो है ना ये जरा डायग्राम देखें एक हाथ दूसरा हाथ क्रॉसिंग क्रिस क्रॉस फिंगर्स ओके बिल्कुल इसी तरह ये है पेल्विस के मसल्स uh, और उनका डायफ्राम सो दिस इज अ पर्सन यू आर व्यूइंग द पेरिनियम फ्रॉम बिलो ये ऑब्वियसली उसका पोस्टीरियर पार्ट है और मुझे कैसे पता लगा कि ये पोस्टीरियर पार्ट है बिकॉज यहाँ पे सैक्रमोर कॉक्सिक्स हैं एंड दिस ऑब्वियसली इज वन लेटरल साइड दिस इज द अदर लेटरल साइड और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपसे बात करूँ सो लेट इज कॉल दिस द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द पर्सन बिकॉज देयर इज प्यूबिस सिम्फिस तो आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ये मसल के फाइबर्स और यहां दूसरी तरफ से दूसरे मसल के फाइबर दे इंटर डिजिटेड और ये पूरा क्रिस क्रॉस फैशन में एक जैसे यहां पे एक हाथ में दूसरा हाथ डाल दें बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट है तो एक मेम्ब्रेनस एक्चुअली मस्क्यूलर मेम्ब्रेनस नहीं एक मस्क्यूलर डायफ्राम बन जाता है दिस इज कॉल्ड पेल्विक डायफ्राम क्या नाम देते हैं इसको पेल्विक डायफ्राम अच्छा जैसे थॉरेक्स में जो डायफ्राम था उसमें भी कुछ ओपनिंग्स थी आपको याद है एटिक ओपनिंग थी सोफिजियल ओपनिंग थी वेनकेबल ओपनिंग थी बिल्कुल इसी तरह ये जो पेल्विक डायफ्राम है पहली तो बात यह पता होनी चाहिए कि पेल्विक डायफ्राम कौन से मसल से मिलकर बनता है एक मसल जिसका नाम है लिवेटर एना है और दूसरा मसल जिसका नाम है कॉक्सीजियस ओके ये एल ऐसा लग रहा है लॉस एंजलस बट एनी वेज दिस इज लिवेटर एना सो ये दो मसल्स मिलकर बनाते हैं पेल्विक डायफ्राम अब अगर आपसे ये पूछें कि पेल्विक डायफ्राम में ओपनिंग्स क्या क्या होती हैं सो देर इज एन एनल ओपनिंग एनस इसको पियर्स करता है सो देर इज एन एनल ओपनिंग एंड इफ इट्स अ फीमेल देर इज अ वजाइनल ओपनिंग एंड ऑल्सो यूरिथर ओपनिंग ओके सो ये तीन ओपनिंग्स इस डायफ्राम में आपको पता होनी चाहिए इस डायफ्राम की एक और इंपॉर्टेंट बात है इस डायफ्राम के ऊपर ऊपर जितना कुछ है वो पेल्विस और इस डायफ्राम के नीचे नीचे जितना कुछ है वो पेरिनियम यार ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंडा जो है ना सिंप्लीफाई करके बता दिया एग्जाम में अक्सर पूछते हैं मैं भी पूछता हूँ स्टूडेंट से कि यार मुझे पेल्विस और पेरिनियम की जरा डिफ्रेंसेज बताओ या डेफिनेशन बताओ या बाउंड्री बताओ तो अक्सर बच्चे ना बड़ा कन्फ्यूज होते हैं तो इसका सिंपल और सादा सा जवाब यह है कि पेल्विक डायफ्राम के इन्फीरियर जो कोई स्ट्रक्चर हैं दे आर पार्ट ऑफ द पेरिनियम और पेल्विक डायफ्राम के सुपीरियर जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द पेल्विस ओके सो द डायफ्राम सेपरेट्स पेल्विस फ्रॉम पेरिनियम ये बात भूलनी नहीं है ओके नाउ द टू मसल्स जिनका नाम है लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस दे मे बी रिगार्डेड एज वन मर्फोलॉजिकल एंटिटी यानी अभी आगे चल के डायग्राम्स में दिखाऊंगा अभी आपको तो समझ में आएगी ये बात कि एक्चुअली ये दोनों एक ही जैसे हैं एक ही तरह काम करते हैं ओके और एक ही मॉर्फोलॉजिकल एंटिटी हैं बट डिविजिबल फ्रॉम बैकवर्ड्स और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके नाम अभी मैं पढ़ाता हूँ प्योक ऑक्सीजियस इलियो ऑक्सीजियस और ये जैसे नाम है उसी में पता चल रहा है कि ये किन किन बोन्स के दरमियान है फॉर एग्जाम्पल प्यूबो कॉक्सीजियस इज बिटवीन द प्यूबिक पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड कॉक्सिक्स बोन्स इलियो ऑक्सीजियस इज बिटवीन द इलियम एंड कॉक्सीजियस ईशियो कॉक्सीजियस इज बिटवीन द ईशियम एंड कॉक्सीजियम ओके और इस आखिरी वाले पार्ट का ईशियो कॉक्सीजियस का दूसरा नाम है कॉक्सीजियस तो हिप बोन में तीन बोन्स होती है ना इलियम ईशियम और प्योबिस
ایشیم اور پیوبیس تینوں ہی سے اس مسل کے فائبرز نکلتے ہیں اور کاکسیکس تک جاتے ہیں پیوبو کاکسیجیس جو پیوبیس سے نکلے گا ایلیو کاکسیجیس جو آئیلیم سے نکلے گا ایشیو کاکسیجیس جو ایشیم سے نکلے گا they have a continuous layer of origin from the pelvic floor ٹھیک ہے these fibers now the muscle fibers slope downwards and backwards to the midline making a gutter shape pelvic floor the muscles are described below okay تو دیکھو میں بار بار بتا رہا ہوں پیلوک مسلز ایک وہ ہیں جو لیٹرل وال آف دا پیلوکس کو کور کریں گے دوسرے وہ ہیں جو پیلوک فلور بنائیں گے جو فلور بنانے والے مسلز ہیں وہ دو ہیں لیویٹر این آئے اور کاکسی جیس اور یہ مل کر یا آپ کہہ لیں کہ پیلوک فلور بناتے ہیں یا اس کا دوسرا نام فلور کا کیا ہے ڈائی فرام تو یہ بھولنا نہیں ہے ڈائی فرام کے نیچے کا جو بھی پارٹ ہوگا وہ پیرینیم ڈائی فرام کے اوپر کا جو بھی پارٹ ہے وہ پیلوکس لیویٹر این آئے is divisible into پیوبو کاکسیجیس پارٹ and ایلیو کاکسیجیس پارٹ and ایشیو کاکسیجیس پارٹ اور یہ جو ایشیو کاکسیجیس پارٹ ہے اسی کو بیسیکلی کاکسیجیس مسل بھی کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لیویٹر این آئے پلس کاکسیجیس مل کر بناتے ہیں پیلوک ڈائی فرام تو بیسیکلی یہ جو کاکسیجیس ہے وہ ایشیو کاکسیجیس پارٹ آف لیویٹر این آئے ہے اسی لئے کہتے ہیں یار یہ دونوں ایکچولی ایک ہی مورفولوجیکل انٹیٹی ہے اب ون بائی ون ان تینوں پارٹس کو پڑھتے ہیں پہلا پارٹ ہے پیوبو کاکسیجیس پارٹ now the anterior fibers of this part arise from the middle part of the pelvis pelvic surface of the body of the pubis in males these fibers closely surround the prostate and constitute levator prostate muscle okay in females these fibers surround the vagina and form the sphincter urethro vaginalis in both the cases the anterior fibers are inserted into the perineal body now یہ جو پیوبو کوکسیجیس پارٹ ہے پیوبو کوکسیجیس پارٹ اس کے there are so many fibers to the پیوبو کوکسیجیس پارٹ پہلی تو بات یہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیویٹر این آئے مسل یہ لیویٹر این آئے کا جو پہلا پورشن ہے اسے کہا جاتا ہے پیوبو کوکسیجیس یہ پیوبی سے نگلتا ہے اور کوکسیس تک جاتا ہے اب ذرا اس دیگرام کو دیکھیں اس میں یہ ہے سیکرم this is the sacral region تو یہ ہے کوکسیس اور یہ ہے پیوبی سمفیسس ہم پڑھ رہے ہیں پیوبو کوکسیجیس پارٹ تو یہ پیوبی سے نکلے گا this is all پیوبیس پیوبی سے نکلے گا اور کوکسیس تک جائے گا اب اس کے تین فائبرز ہیں there is an anterior fiber اب میں آپ کو دکھا دوں گے anterior fibers کہاں ہیں so you see this is the pubis symphysis یہ جو first band نظر آ رہا آپ کو muscle کا that's the perineal body so یہ یہاں سے اور یہ یہاں سے right or left دونوں side سے these are called the anterior fibers of پیوبو کاکسیجیس اور یہ چونکہ یہاں پہ وجائنا ہے so that's a female perineum تو they are basically you know encircling the vagina making an sphincter around the urethra and vagina so that that sphincter that muscular sphincter which is called sphincter urethro vaginalis is actually the anterior fiber of پیوبو کاکسیجیس part of لیویٹر این آئے so that becomes a very complicated term now but try to understand try to understand میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ this sling of muscle which is called sphincter urethro vaginalis which is surrounding the urethra and the vagina in females it is basically the anterior fibers of pubo coccygeus part of levator and eye muscle so یہاں پہ یہ سارا levator and eye muscle ہے اس میں اس کے تین parts ہیں pubo coccygeus part جس کا ہم پڑھ رہے ہیں anterior fiber پھر there is a middle fiber جو middle fiber ہے that surrounds the rectum you see this is the middle fiber so that is surrounding the rectum and this is also called pubo rectalis so that is the middle fiber middle fiber دیکھیں the middle fiber constitute the pubo rectalis okay and then there are posterior fibers the posterior fibers arise from the anterior half of the white line of the obturator fascia these get attached to the coccygeus the tip of the coccygeus so this is the pubo coccygeus part ka posterior fibers jo ke tip of coccygeus tak a raha hai ek bar phir baat kya ho rahi hai baat ho rahi hai pelvic diaphragm ke muscles ki جس میں سے جو مسل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے لیویٹر این آئے لیویٹر این آئے کے تین پارٹس ہیں ایک وہ جو پیوبس سے نکلے گا ایک وہ جو آئیلیم سے نکلے گا اور ایک وہ جو آئیشیم سے نکلے گا پہلا پارٹ جو پیوبس سے نکلتا ہے وہ پارٹ یہ ہے اس کے انٹیریئر فائبرز ہیں there are انٹیریئر فائبرز اس کے میڈل فائبرز ہیں اور اس کے پوسٹیریئر فائبر ہیں جو انٹیریئر فائبر ہیں وہ اسفنکٹر بناتے ہیں around the vagina and urethra جو میڈل فائبرز ہیں وہ پیوبو ریکٹالیس کیونکہ وہ ریکٹم کے گرد اسفنکٹر بناتے ہیں اور جو پوسٹیریئر پارٹ ہے کس کا 
प्यूबोकॉक्सीजियस का वो प्यूबे से निकलता है और कॉक्सिस पे आके लग जाता है फिर इसी मसल का यानी लिवेटर एनाए का जो आइलियम से पार्ट निकल रहा है दैट इज़ कॉल्ड आइलियो कॉक्सीजियस और फिर जो आइशियल स्पाइन से या ईशियल स्पाइन से निकल रहा है दैट इज़ कॉल्ड ईशियो कॉक्सीजियस या सिंपली कॉक्सीजियस ओके सो ये आपको तीन पार्ट्स इट इट साउंड्स कन्फ्यूजिंग बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल मेरी वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी ओके सो इलियो कॉक्सीजियस पार्ट इलियम से निकलेगा ईशियो कॉक्सीजियस पार्ट ईशियम से निकलेगा सो दैट्स ऑल बेसिकली नर्व सप्लाई इन मसल्स की क्या है ब्रांच फ्रॉम द फोर्थ सेक्ट्रल नर्व एंड इन्फीरियर रेक्ट्रल नर्व ओके द कॉक्सीज इज सप्लाइड विद ब्रांच ड्राइव फ्रॉम द फोर्थ एंड द फिफ्थ सेक्ट्रल नर्व सो दैट्स ऑल लिवेटर एन आई के लिए ये दो मसल्स और कॉक्सीजियस के लिए ये दो नर्व्स, ओके ये दो नर्व्स फॉर लिवेटर एन आई एंड ये दो नर्व्स फॉर कॉक्सीजियस अब इनका एक्शन क्या है जनाब इन मसल्स के नाउ द लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस क्लोज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक आउटलेट नाउ पेल्विक आउटलेट पढ़ा था अगर आपको याद हो पेल्विक इनलेट था जो कि पेल्विस के ऊपर था जो लाइन थी पूरी लीनियर टर्मिनालस या पेल्विक ब्रेम फिर जो नीचे जा रहा है मामला वो पेल्विक आउटलेट है तो पेल्विक आउटलेट की जो ये पूरे पेल्विक आउटलेट को क्लोज करते हैं पर्टिकुलरली इन द पोस्टीरियर पार्ट क्योंकि एंटीरियर पार्ट में देर आर ओपनिंग्स एंटीरियर पार्ट में देर इज रेक्टल एनल ओपनिंग देन वजाइना सो ये पियर्स करता है सो एंटीरियर पार्ट इज काइंड ऑफ आप कह लें कि उसमें ओपनिंग्स मौजूद हैं बट पोस्टीरियरली इट इज ऑल फेल्ड बाय दीज मसल सो द लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस क्लोज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक उटलेट लिवेटर एन आई फिक्स इज द पेरिनल बॉडी एंड सपोर्ट द पेल्विक विसरा इस मसल का काम सपोर्ट और स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेल्विक विसरा है नाउ ड्यूरिंग कफिंग स्नीजिंग लिफ्टिंग एंड अदर मस्कुलर एफर्ट्स द लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस काउंटर एक्ट एंड रेजिस्ट द इंटरअपडामिनल प्रेशर एंड हेल्प टू मेनटेन द कॉन्टिनेंस ऑफ ब्लैडर एंड रैक्टम होता यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें इंट्रा एबडामिनल प्रेशर बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल कफिंग स्नीजिंग बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग या डिफिकेशन या मिक्चुरेशन ये तमाम वो काम है जिसमें ये प्रेशर बढ़ रहा होता है ठीक है तो खैर डिफिकेशन और मिक्चुरेशन को हम इससे अलग रखते हैं इस वक्त वो बात करते हैं जिसमें इंट्रा एबडामिनल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन हमें कॉन्टिनेंस मेनटेन रखनी है दूसरे अल्फाज में इसका सिंपल वर्जन ये है कि भाई अगर इंट्रा एबडामिनल प्रेशर बढ़ेगा सोचो ज़रा जब जब खांसें और तब तब यहाँ से डिफिकेशन हो जाए एनस से या जब जब खांसी आए तब तब यूरिन रिलीज़ हो जाए यूरेथ्रा से तो ये तो बड़े मसले वाली बात है ना खांसी आती है लेकिन यूरिन रिलीज़ नहीं होती क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पिंक्टर्स की तरह इनको क्लोज कर देते हैं तो ये इन मसल्स के इम्पॉर्टेंट काम है ओके हाउ ड्यूरिंग मिक्चुरेशन डिफिकेशन एंड पार्चुरेशन अ पर्टिकुलर पेल्विक आउटलेट इज़ ओपन बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स अराउंड द अदर ओपनिंग्स रेजिस्ट इंक्रीज इन रेपडोमल प्रेशर जाहिर है मिक्चुरेशन में डिफिकेशन में पार्चुरेशन में हम इन आउटलेट्स को क्लोज नहीं रख सकते उस वक्त ये खुलते हैं ताकि यूरिन पास हो फीसिस पास हो या डिलीवरी के दौरान बेबी पास आउट हो ओके नाउ द स्लिंग फॉर्म बाय द प्यूबो रेक्टेलिस मसल पुल्स द इनो रेक्टल जंक्शन फॉरवर्ड दस इट प्रिवेंट्स द अनटाइमली डिसेंट ऑफ फीसेस अगेन ये जो स्लिंग रेक्टम के इर्द गिर्द है जिसको हमने प्यूबो रेक्टेलिस कहा था या मिडल पार्ट ऑफ द प्यूबो कॉक्सीजियस मसल कहा था सो दैट बेसिकली कीप्स द रेक्टम इन द इनल कैनाल इन सच अ पोजिशन कि अननेसेसरी डिफिकेशन ना हो रही हो ओके नाउ द कॉक्सीजियस पुल्स फॉरवर्ड इन सपोर्ट द कॉक्सिक्स आफ्टर इट हैज कॉक्सीजियस मसल जो है पर्टिकुलरली ये कॉक्सीजियस मसल दैट इज इसका जॉब ये है कि हर वो मूवमेंट जिसमें कॉक्सिक्स मूव करके पीछे हो जाता है सच एज डिलीवरी ऑफ द बेबी उसको ये दोबारा पुल करके फॉरवर्ड अपनी पोजिशन पर ले आए ओके सो ऑल दीज मसल्स आर बेसिकली मेनटेनिंग द इंटीग्रेटी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स जिनका काम कुछ बॉडी से सिक्रेट करना है फॉर एग्जाम्पल यूरेथ्रा यूरेथ्रा को काबू में रखना रेक्टम फीसिस को काबू में रखना बेबी की डिलीवरी का सारा प्रोसीजर सो दीज मसल्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज पर्पज इज मैंशन ओके नाउ रिलेशनशिप्स ऑफ लिवेटर एन आई द अब अब इमेजिन करें ये तो आसान सी बात है सो फॉर एग्जाम्पल कौन सी डाय ये डायग्राम देखें ज़रा इस डायग्राम को अगर देखें तो दिस इज सपोज अ पर्सन स्टैंडिंग एंड सपोज हेयर इज द पेल्विक डायफ्राम तो इसके सुपीरियर रिलेशन में क्या होगा तमाम पेल्विक विसरा ऐसे ही है ना तो आसान बात है ये समझना ये मुश्किल नहीं है तो रिलेशनशिप देखते हैं सुपीरियर रिलेशन विल बी द पेल्विक फेशिया सेपरेटेड बाय ब्लैडर प्रोस्ट्रेट रैक्टम पेरिटो सो ऑल द पेरिट पेल्विक विसरा विल बी इन द सुपीरियर रिलेशन 
inferior relation kya hoga is covered with the anal fascia and forms the medial boundary of the ischio anal fascia so abhi maine aapko thodi der pehle batayi thi ye baat कि यहाँ पे जो मसल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं पेल्विक डायफ्राम इनके ऊपर भी एक फेशियल लेयर है इनके नीचे भी एक फेशियल लेयर है सो so, नीचे जो फेशियल लेयर है उसको नाम देते हैं एनल फेशिया सो so, अगर मैं पूछूं इन मसल्स का सुपीरियर रिलेशन क्या है तो पेल्विक वेस्ट्रा इन्फीरियर रिलेशन क्या है एनल फेशिया ओके लेट्स मूव ऑन दी एंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ द टू मसल्स आर सेपरेटेड Uh, by a triangular space for the passage of urethra and vagina and the posterior border is free and lies against the anterior margin of the coccygeus so agar ye wali diagram dobara dekhein 34.6 is made clearly tells ke in muscles ka levator and eye ka anterior relation in structures ke sath hai aur posterior relation mein coccyx hai ya um, it's just the bony margin okay Now morphology of the pelvic diaphragm in lower mammals both pubococcygeus and iliococcygeus are inserted into coccygeal vertebrae and are responsible for movement of the trail ab kyunki males mein uh, aur females mein jo adult human males or females hain unme tail to well developed hai nahi so with the disappearance of the tail during evolution the muscles have been modified to form the pelvic diaphragm तो पहले इन्हीं मसल्स का प्यूबोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस का मेजर फंक्शन था मूवमेंट ऑफ टेल लेकिन नाउ दे हैव बीन डेवलप्ड इनटू पेल्विक डायफ्राम ठीक है ताकि वो हेल्प आउट करें इरेक्ट पॉस्चर ऑफ मेन में पेल्विक कंटेंट और पेरिनियल कंटेंट की सेपरेशन सो अगेन इन लोअर मेमल्स एंड ओके वेल दिस इज अगेन एवोल्यूशनरी एंड नॉट डायरेक्टली हाई ईल्ड सम क्लिनिकल स्टाफ द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर मे बी इंजर्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी जब बेबी की डिलीवरी होती है तो दीज मसल्स मे बी इंजर्ड वेन द पेरिनल बॉडी इज स्ट्रॉन एंड इट हैज नॉट बीन रिपेयर सेटिसफैक्टोरली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीरियर फाइबर ऑफ द लिविटर नाइ इंक्रीज द नॉर्मल गैप इन ओके दिस रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स ऑफ द यूट्रस नाउ दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड देखो ये जो पेल्विक डायफ्राम या पेल्विक फ्लोर है वो इस लिविटर एनाय और कॉक्सीजिस मसल से मिल के बना है अब होता ये कि ड्यूरिंग डिलीवरी जाहिर है इट्स ए स्मॉल वजाइना इसमें से पूरा बेबी ने आउट होना होता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डेट दीज मसल्स आर टॉर्न और इन द पेरिनल बॉडी इज टॉर्न जब ये स्ट्रक्चर टॉर्न हो जाए और इनको रिपेयर न किया जाए पार्चुरेशन के दौरान सो एक्चुअली पूरा यूट्रस प्रोलेप्स कर सकता है इन टू द पेरिनियम दिस इज कॉल्ड यूट्राइन प्रोलेप्स ओके सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी एनी वेज दैट इज़ ऑल अबाउट द पेल्विक मसल्स तो कितने बॉस पेल्विक मसल्स आपने पढ़े और समझे सो टू टाइप्स ऑफ मसल्स ओके एक वो हैं विच आर कवरिंग द लेटरल पेल्विक वॉल और दूसरी कैटेगरी वो है विच इज मेकिंग द पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम जिसके अंदर दो कैटेगरीज हैं लिवेटर एन आई एंड कॉक्सीजियस ओके तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए मसल किस तरह से डायफ्राम बनाता है कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं दिस इज अ वेरी हाई ईल डायग्राम जिसमें आपको लिवेटर एन आई के डिफरेंट पार्ट्स बताए जा रहे हैं यहां से यहां तक दिस इज ऑल प्यूबो रेक्ट प्यूबो कॉक्सीजियस उसके बाद वी हैव इलियो कॉक्सीजियस एंड द लास्ट पार्ट इज ईशियो कॉक्सीजियस ईशियो कॉक्सीजियस का दूसरा नाम है कॉक्सीजियस ओके दैट्स ऑल अबाउट पेल्विक मसल्स आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ